запросивший в Румынии политическое убежище путешественник продолжает знакомиться с городами Жудеца Сучава и обживается в находящемся в Радеуце, центре размещения лиц, ищущих убежище. Комната была заселена где-то на две трети. Моими соседями оказались афганцы и сирийцы, уже несколько месяцев ожидавшие здесь решения румынских властей а также суданцы, которые долгое время проживали в Украине и пересекли границу после начала войны. Случилось то, что должно было неизбежно произойти. Свое отношение к моим действиям озвучил папа. По его мнению, тем, что я не поддержал развязанную Путиным агрессивную преступную войну, я предал и его, и маму, и деда, с которым больше нельзя общаться. Возможно, страшное преступление измена родине в реальности действительно выглядит именно так. Ты отказываешься поддерживать решение узурпировавшего власть диктатора, который, похоже, все больше утрачивает связь с реальностью, и из-за этого становишься предателем. Но вместо курса литературы мне вспомнились папины разговоры о советской пропаганде. В детстве он часто брал меня с собой на рыбалку, охоту, в лес и по дороге рассказывал о том, как устроено государство, о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную, свободе слова и четвертой ветви власти, как называют журналистику, и о том, что в Советском Союзе всего этого не было, зато хорошо работала пропаганда, внушавшая людям, что они живут в самой счастливой стране, возглавляемой самыми мудрыми вождями. А тех немногих, кого не удалось убедить, вначале сажали и даже расстреливали, а затем в более свободные времена отправляли в психбольницы. Но не может же нормальный человек считать, что партия и правительство его обманывают. Политические темы дома обсуждались свободно и без цензуры. Первого российского президента Ельцина в самом лучшем случае называли Борько. Окружение. А где же Чубайс? Странно, Чубайса нету. Где Чубайс, это плохое предзнаменование. Не помню я за папой в то время и ностальгии по Советскому Союзу. Скорее наоборот, он рассказывал, что в партию вступал только ради продолжения карьеры. И радовался, что дедушка, его отец, очень прогрессивный и на президентских выборах 96 -го года категорически не поддерживал коммуниста Зюганова. В 2011-м, после фальсификации парламентских выборов и заявления Путина о том, что он вновь меняется местами с Медведевым и снова будет президентом, в России прошли наиболее массовые за 2000-е годы протесты. И папа просил меня привезти ему белую ленточку с Болотной площади, чтобы повесить на свою машину. А затем случилась аннексия Крыма, которую я застал за полярным кругом в Норвегии. Заехав после возвращения севера к родителям, я тогда еще прямо озвучил свою позицию, что это подло и ничем хорошим для России не закончится. Возражений не было. Мама, которая сама родом из Крыма, только предложила порадоваться за жителей полуострова, что они теперь будут жить в более богатой стране. Но тогда уже вовсю заработала та самая пропаганда. Сегодня вопрос стоит так. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. И впоследствии участие в протестных акциях, таких как марши мира против захвата территории соседнего государства и разжигание войны на Донбассе, я с родителями не обсуждал. Вскоре в России произошло разделение на национал-предателей и ватников, ну или патриотов. А в ответ на мою фразу о том, что Крым отжали, а не вернули, папа сказал, что дерево посадил, дом построил, а сына не вырастил. Я отработал на телевидении 8 лет, до 2014 -го года, освоил и, да, сам применял технологии манипуляции общественным мнением, к счастью, в основном в области коммерции или на муниципальном уровне. Интересно было изнутри посмотреть, как происходит управление районным центром в момент, когда, по сути, теневой владелец города решает свои бизнес-интересы, прикрываясь партией и символизирующим ее медведем, а затем, не найдя общего языка с новым назначенным сверху губернатором, он теряет, если не все, то многое, в том числе политическое влияние. Но, к сожалению, я не смог оградить родителей от воздействия пропаганды. Наше общение стало нормализовываться только ближе к этому Новому году. 
И в том числе ради того, чтобы оно окончательно не прекратилось, я надеюсь, что украинская армия сможет дать отпор путинским войскам и освободить всю территорию своей страны. А заодно наглядно показать россиянам, поддерживающим вторжение, что их как минимум обманули. В отличие от людей, получающих новости только из телевизора, я привык доверять своим глазам и ушам и хоть как-то сопоставлять факты. Поэтому не смогу, как от меня требуют, поверить, что никакой войны нет. Украинцы сами бомбят свои города, а российская армия защищает жителей страны от неких фашистов. Что-то я видел своими глазами. Многое слышал от беженцев, которых прибывает так много, что пришлось спешно устанавливать дополнительные жилые модули на территории лагеря. Причем от войны бегут в основном жители восточных регионов Украины, тех самых, которых Путин взялся якобы защищать. И говорят они по-русски. Украинскую речь я здесь практически не слышал. Опыт Германии показал, что после поражения, развязавшей войну диктатуры Гитлера, немцы смогли, хотя и не сразу, осознать, что происходило последние годы и свою долю ответственности в этом, и впоследствии построить процветающую страну. Надеюсь, это произойдет и с Россией, а мы с родителями сможем еще хорошо пообщаться, как это было до событий 2014 года, разделивших многие семьи. В лагере для беженцев расположена просторная кухня с четырьмя газовыми плитами, на которых готовят блюда различных народов мира. Сковородки и кастрюли можно было взять здесь же, но не разобравшись поначалу, к кому для этого нужно обратиться, я с первого же пособия купил себе личную посуду. Она в любом случае пригодится, тем более учитывая полнейшую неопределенность ближайших месяцев жизни. В один из дней я вновь пришел на железнодорожную платформу, чтобы поехать в Путну, конечную станцию на этой ветке. Стальная магистраль пришла в Рыдуцы в 1889 году, а спустя 9 лет ее продлили еще на 40 километров вдоль реки Сучава, до села Бродина, а также построили ответвление на Путну. Основным грузом в то время была древесина, здесь активно велись лесозаготовки, но к концу прошлого века их интенсивность заметно сократилась. Село Путно расположено в долине одноименной реки и окружено со всех сторон горами, которые, похоже, пользуются популярностью у любителей прогуляться по природе. На резных надстройках над колодцами в Румынии традиционно размещают христианские символы – крест, иконы, звезды, которые, кстати, не имеют никакого отношения к коммунизму, период строительства которого не обошел и эту страну. В селе есть большая церковь, которая была построена в начале прошлого века, когда из-за роста численности населения старая перестала вмещать всех прихожан. Здесь и сейчас можно увидеть много людей. Буковина – религиозный регион. Православие и церковь составляют важную часть жизни многих жителей. Недалеко от церкви расположен один из самых почитаемых монастырей в Румынии, основанный в середине 15 века. С тех времен практически в первозданном виде сохранилась казначейская башня. Обитель была основана Стефаном Великим, одним из самых известных правителей Молдавского княжества, в качестве благодарности Богу за взятие Килийской крепости, расположенной в дельте Дуная. Господарь лично контролировал строительство и после смерти был похоронен в главном храме. За свою историю монастырь многократно подвергался разграблениям, переживал пожары и разрушительные землетрясения. Нынешний Успенский собор был построен в середине 17 века на фундаменте, оставшемся от первоначального храма. В нем захоронено 28 правителей исторической Молдовы. В открытом 46 лет назад музее хранятся уникальные исторические экспонаты. Серебряная кадильница была изготовлена по заказу Стефана Великого и подарена монастырю на его освещение. А спустя ровно четыре столетия после этого события сюда была привезена урна с землей из всех румынских провинций. Здесь же можно увидеть церковные книги, написанные на славянском языке. Именно на нем проводились богослужения с начала X века вплоть до XVII.
я решил немного пройтись по окрестностям. Тем более погода способствовала прогулке. Свежий горный воздух и чистый белый снег, который продолжал падать. Создалось впечатление, что его за этот мартовский день я увидел чуть ли не больше, чем за всю прошедшую зиму. Пройдя три километра вдоль реки, давшей название селу, я дошел до еще одного монастыря, постройки которого выглядят заметно более современными. Он был возрожден в 1990 году на месте скита, который в середине 15 века основали монахи путнийской обители, искавшие большего уединения. Скит процветал до второй половины 18-го столетия, когда Буковина стала частью Австрии, в которой основная религия – католицизм, и впоследствии был упразднен и заброшен. Архитекторами предпринята, на мой взгляд, вполне успешная попытка построить современные здания в традиционном для этих мест молдавском стиле, отличительной особенностью которого является крыша с крутыми скатами, как бы парящая над каменными стенами. Пик строительства таких церквей пришелся на эпоху Стефана Великого, который правил государством аж 47 лет, поэтому этот стиль еще называют Стефановым. Кстати, этот правитель строил храмы и монастыри, многие из которых сохранились до нашего времени, после каждой своей военной победы, которых было немало. Ближе ко времени отправления я пришел на железнодорожную станцию и еще засветло на одном из самых медленных поездов Румынии вернулся в Родеуце. Лагерь для беженцев оказался вполне приспособленным для нормальной жизни. В комнатах тепло, на кухне чисто. Было даже домашнее животное. Черно-белый кот хорошо понимал, где нужно находиться большую часть времени, для того, чтобы без затраты лишних сил получить что-нибудь вкусное. В общем, обстановка больше всего напоминала обыкновенный хостел, только с соседями из более экзотических мест, у которых я научился обеспечивать себя личным пространством при помощи одеял, а также узнал много интересного об их странах и о том, каким образом они пересекали границы, чтобы оказаться в Европе. В следующем выпуске путешественник побывает в музее пасхальных яиц и прокатится по узкоколейной железной дороге на настоящем паровозе.